তো কি অবস্থা কেমন আছেন আপনারা সবাই তো আমি কিছুক্ষণ ওয়েট করি কিছু মানুষ আসা পর্যন্ত দেন আমরা আপনারা কমেন্ট করতে পারেন দেন কমেন্ট করলে আমি আপনাদের কমেন্টের আনসার সহ আমি আজকে আসলে স্ক্রিনশটে যাইতেছি যাতে আমি আপনাদেরকে দেখাইতে পারি যে আসলে জার্মানিতে জব নিয়ে কি কিভাবে আপনারা মানে খুঁজতে পারেন তো আজকের যে মেইন টপিক সেটা হচ্ছে যে জার্মানিতে পার্ট টাইম জব খোঁজা তো আমি আপনাদের মধ্যে কেউ যদি আমাকে বলেন যে আসলে আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাইতেছেন কিনা অথবা সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা যদি একটু বলেন তাহলে এই মানে অনেক ভালো হবে আর কি ওকে নাও বয়স শোনা যাইতেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো আমার আমি যেটা করব আর কি আমি আসলে সবের কমেন্টের আনসার দিতে পারবো না তো আমি আজকের যে মেইন বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে জার্মানিতে জব নিয়ে আলোচনা তো আপনারা যারা জব নিয়ে আপনারা কমেন্ট করবেন আমি তাদের আসলে প্রশ্নগুলোর আনসার দেওয়ার ট্রাই করব আর যদি আমি সবার প্রশ্নের আনসার না দিতে পারি এটার জন্য আমি খুবই সরি তো আপনারা আপনারা জার্মানিতে জব নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারেন তো যাই হোক আমি কিছু কোয়েশ্চেনের আগে আমি জার্মানি এতে পার্ট টাইম জব নিয়ে কিছু জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো যারা অলরেডি জার্মানিতে আছেন তারা তো অবশ্যই জানেন আর যারা জার্মানিতে নাই বিশেষ করে যারা বাংলাদেশে আছেন তো তাদের জন্য জার্মান সরকার মানে বিশেষ করে আমরা যারা এশিয়াতে আছে অর্থাৎ নন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যারা আছি তাদের জন্য জার্মানি গভর্নমেন্ট মানে পার্ট টাইম জব অথবা ফুল টাইম জব আপনি দুটাই করতে পারবেন তবে এর একটা নির্দিষ্ট একটা সীমা আছে যেমন একশো বিশ দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে আপনি একশো বিশ দিন ফুল টাইম জব করতে পারবেন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আপনি যখন জব করবেন তো জবটা কি আপনি সেমিস্টার ভেকেশনও করবেন নাকি আপনি এই মানে উইকেন্ডেতে করবেন ওয়েল এটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনার উপর আপনি যদি চান যে আমি আসলে শুধু ফ্রাইডে এবং মানে উইকেন্ডে তে আমি জব করব দেন আপনি সেটাও করতে পারেন আপনার কোনো সমস্যা হবে না আপনি যদি চান যে না আমি শুধু সেমিস্টার ভেকেশনও করব যেমন জার্মানিতে উইন্টার এবং সামার ভেকেশন আছে দেন আপনারা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি আছে যেমন ওষুধ কোম্পানি গাড়ির কোম্পানি আমি এইগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আপনি ওইখানেও জব করতে পারবেন তার মানে আপনার কাছে দুইটা অপশন আছে আপনি হয়তো এভরি উইকেও জব করতে পারেন অথবা আপনার সেমিস্টার ভেকেশনও জব করতে পারেন এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপর ওকে আমি এই কমেন্টগুলোর দিকে একটু যাই তো আপনারা যারা কমেন্ট করতেছেন আমি কমেন্টের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ওয়াল এখানে অনেকেই কমেন্ট করতেছেন তো কে আমি সবের আনসারটা না দিয়ে আমার মনে হয় আমরা যদি মেইন টপিকসে যাই তাইলেই ভালো হবে জব নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন নাই ব্রো ওকে আপনারা যদি জব নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আপনারা অন্য কোনো কোয়েশ্চেনও করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই তো আমি হাই ব্রো কেমন আছেন ত্রিপলিতে চাহিদা কেমন জার্মানিতে ওয়াল জার্মানিতে ত্রিপলির চাহিদাটা অবভিয়াসলি অনেক ভালো অ্যাকচুয়ালি জার্মানির মতন কান্ট্রিতে আপনারা যদি কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা এই মানে এই ধরনের টেকনোলজি বা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট নিয়ে লেখাপড়া করেন তাহলে আপনারা ফিউচারে অনেক ভালো জব পাবেন যেমন আপনার যদি আপনি ত্রিপলি নিয়ে লেখাপড়া করেন বিভিন্ন বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি জার্মানিতে আছে অথবা জার্মানি কোম্পানিগুলোতে আছে যেগুলোতে আপনি খুব ভালো জব পাবেন আমার জানা মতো কয়েকটা ফ্রেন্ড আমার জার্মান ফ্রেন্ড তারা ত্রিপলিতে শুধু ব্যাচেলার জব করার পরেই তারা খুব ভালো ভালো জব পাইছে হয়তো আপনি যদি মাস্টার্স করেন দেন এটার জন্য আপনার জন্য আরও ভালো বাট আপনি যদি চান যে না শুধু ব্যাচেলার পর আপনি জব করতে পারবেন এটাও জার্মানিতে পৌঁছব তো ওয়াল আপনারা কমেন্ট করুন আপনাদের যা যা জানার আছে আমি আপনাদেরকে পার্ট যারা আপনার জার্মানিতে আসবেন তো তাদের কিভাবে আপনারা জব খুঁজতে পারেন এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাইতেছি তো সাপোজ যেমন ধরেন আপনি ভেকেশনে জব করবেন তো আপনি যখন ভেকেশনে জব করবেন তখন বিভিন্ন ধরনের গাড়ির কোম্পানি আছে যেমন মার্সিডিস ব্যাঞ্চ আছে অথবা আপনার মনে করেন এই বলসবার্গ আছে এই ধরনের কোম্পানিগুলোতে আপনি জব করতে পারেন তো আমি আপনাদেরকে লিঙ্কগুলো সহ আমি আপনাদেরকে কিছু দেখাইতেছি যেমন অ্যাপ্লিকেশন করেন তাহলে আপনারা অন্য আরেকটা ওয়েবসাইট আছে এখানে গিয়ে আপনারা ক্লিক করতে পারেন আপনারা যদি ইংলিশ অ্যাপ্লিকেশন করেন তাহলে আপনারা এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন তো এখানে আপনারা যখন আপনাদের সেমিস্টার ভেকেশন থাকবে তখন আপনারা সেমিস্টার ভেকেশনে এই যে এখানে আপনারা দেখেন ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া আছে কেরিয়ার ডট জব সার্চ এইখান থেকে আপনারা 
এটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে তো এখানে আপনারা প্রত্যেক মাসে প্রায় টু থাউজেন্ড থেকে টু ইউরো মান্থলি ইনকাম করতে পারবেন এবং এখানে আপনি ইংলিশও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এটার জন্য জার্মান যে জানতে হবে তাও না তবে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন করার আগে আপনারা ভালোভাবে দেখে নেবেন যে আসলে আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানার প্রয়োজন আছে কি না তো এটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো একটা জব সাইট যারা আপনারা ভ্যাকেশনে জব করতে চান খুব ভালো একটা মানে জব খুব কমফর্টেবল আপনারা এখানে জব খুঁজতে পারেন তারপর একটা যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আপনাদের এই ওষুধ কোম্পানি তো ওষুধ কোম্পানিতে আপনারা মোটামুটি এই উইন্টারে জবটা শুরু হয় মার্চ থেকে তো যারা আপনারা মার্চের দিকে ভ্যাকেশন আছে তারা যদি আপনারা এখানে জব করতে চান তাহলে আপনাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তবে এখানে কিছু কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে আপনাদের যেমন আপনারা ওই ধরনের ক্যাটাগরি স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যাদের ফ্যাকাল্টি বায়োলজি কেমিস্ট্রি বা ফার্মেসি ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির ওই ধরনের যে সাবজেক্টগুলোতে যদি আপনি লেখাপড়া করেন তাহলে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর এখানে অ্যাপ্লাই করলে আপনার হয়তো মানে ইনকামটা তারা দেবে দুই হাজার একশো পঞ্চাশ থেকে দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ ইউরো ব্রত পড়ব না তার মানে প্রত্যেক মাসে আপনার প্রায় আড়াই হাজারের মতন আপনি এখান থেকে ইনকাম করতে পারবেন তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার এখানে গিয়ে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করবেন আর যা যা আপনাকে দিতে হবে সেটা হচ্ছে লেভেন স্লাউব আনশ্রাইবুং সয়েগনিস লাইস্টুং স্পিগেল মানে ইমাত্রিকুলেশন বেসাইনিগুং মানে আপনার ইউনিভার্সিটির যে অফার লেটার সেটা তারপর আপনার যে লেখাপড়া করছেন এটা নোট বা ক্রেডিট যে কমপ্লিট করছেন এইগুলো পাশাপাশি আপনার সার্টিফিকেট এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার যে একটা সিবি এবং একটা মোটিভেশন লেটার এবং এটার জন্য আপনি ছয় সপ্তাহের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আট সপ্তাহের জন্য এবং দশ সপ্তাহের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ফেভারিট একটা সাইড দেন একটা সেটা হচ্ছে এইটা মেবি হ্যাঁ এটা ফর্স আপনার এখানেও জব করতে পারেন তবে এখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যেটা যে এখানে আপনারা ইংলিশে জব করতে পারবেন এবং বিভিন্ন জায়গা আছে এখানে তারপরে এখানেও বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে মানে ওদের বিভিন্ন শাখা আছে যেমন এই কি বলে বায়ান বার্লিন হামবুক বিভিন্ন জায়গা আছে ওই জায়গাগুলোতে আপনারা জব করতে পারেন তো এটার জন্য ঠিক একই নিয়ম আপনারা আপনাদের সিবিগুলো সব কিছু ঠিক ঠাক মতো দেবেন এই যে এখানে ইমেল আছে আপনারা ইমেইলে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা ইমেইলে ওদেরকে আপনার ডাটাও সেন্ড করতে পারেন ওয়াল তো এটা ছিল আর কি হ্যাঁ এখন অনেকে ওকে আমি আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি দেন আমি নিশ্চিত আসতেছি ওকে এখানে আপনাদের মধ্যে অনেকে কমেন্ট করছেন আমি নিচ থেকে পড়ি যে বাই আফটার মাস্টার্স যদি সাবজেক্ট রিলেটেড জব আমি কোথা থেকে পড়বো এটাই বুঝতে পারতেছি না আমি প্রথম থেকেই পড়ি জাহিদ ইসলাম আরমান ইউ আর ওয়াল এস উইথ ওকে উই আর ওয়াল এস উইথ ইউ গেদ থ্যাংক ইউ ব্রাদার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাকিন আহমেদ বাই একটু ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কথা বলেন প্লিজ ওয়াল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আমি কথা যদি বলতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে যে আমি এর আগে কিছু বলছি যে জার্মানিতে ওয়ার্ক পারমিট আপনাদেরকে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয় আর সেটা হচ্ছে একশো দিন তার মানে আপনারা যদি ঘন্টা হিসাব করেন যে আমরা নর্মালি ওয়ান ডে হিসাব করি এইট আওয়ার্স তো অনুমানিক প্রায় ওয়ান থাউজেন্ড আওয়ার্স তো আপনি কখন জব করলেন কত কতদিন জব করলেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার জিনিসটা হয়েছে যে আপনি টোটালি এক হাজার ঘন্টার উপরে বা মানে একশো বিশ দিনটি আপনারা আর্ট দিয়ে পূরণ দেন মানে যত হইতেছে এর চেয়ে বেশি আপনি ইনকাম মানে জব করতে পারবেন না এর চেয়ে বেশি ঘন্টা জব করতে পারবেন না বাট আপনারা যদি ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টিতে কোনো ইন্টার্নশিপ করেন কোনো প্রফেসারের মাধ্যমে এবং সেটা যদি সায়েন্টিফিক্যালি কোনো ওয়ার্ক হয় সেটা আপনাকে খাবার করবে না তার মানে আপনি যত ঘন্টা ইচ্ছা ওইখানে জব করতে পারবেন বাট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট মানে আপনাকে যতটুকু লিমিটেশন দেওয়া হবে এর বেশি ইনকাম করলে কিন্তু আপনার প্রবলেম হতে পারে তো সবসময় এটাই রাখবেন যে আপনি যেন আপনার ওয়ার্কের আওয়ার যেন লিমিটেশনটা ওভারকাম না করে ওকে সাকিন আহমেদ ভাই একটু ওয়ার্ক পার্ক নিয়ে কথা বলছে হ্যাঁ মেরাজ দ্বীপ ভাই আমি ম্যাথমেটিক্সে বিএসসি তে পড়ি ন্যাশনালে আমার পসিবিলিটি কেমন আপনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়েন কিংবা ভার্সিটিতে পড়েন বা পাবলিক বা ওই প্রাইভেট ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা কোনো বিষয় না আপনি ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়লে আমি যেটা আগেও বলেছি যে জার্মানিতে ম্যাথমেটিক্স বলেন তারপর কি বলে আপনার এই এই কি বলতে চাইছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েন এগুলো অনেক ভালো ফিল্ড মেডিসিন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য জার্মান ইজ দ্য বেস্ট সো আপনারা ওই ধরনের সাবজেক্টে অনায়াসে পড়তে পারেন ডেফিনেটলি ভালো ফিউচার আছে 
by pharmacy সম্পর্কে by chemical organization job সম্পর্কে হ্যাঁ pharmacy এটা একটা medicine বা medical ওই দিক দিয়ে পড়ে আপনারা pharmacy সম্পর্কে পড়তে পারেন বিভিন্ন food company আছে বা বিভিন্ন ধরনের organization আছে যেখানে আপনারা chemistry তে যদি ভালো দক্ষতা থাকে আপনারা ওই ধরনের company তে job পাবেন তবে সে ক্ষেত্রে আপনাদেরকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে কারণ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ না জানলে আপনারা অনেকের চেয়ে পিছিয়ে পড়বেন সুয়েব আলম রক্সি বাই টপ 10 এ কে পাইলেন আমি টপ 10 এর লিস্ট আমার কাছে আছে আমি এটা লাস্টে আমি আপনাদেরকে বলে দেব ইনশাআল্লাহ ব্রাইট লাভলু ব্রো হিউম্যানিটি গ্রুপ নিয়ে একটা ভিডিও বানাবেন প্লিজ ইনশাআল্লাহ আমি নেক্সট টাইম ট্রাই করব এটার উপর একটু ভালোভাবে রিসার্চ করে এটার সম্পর্কে একটা টিউটোরিয়াল আপলোড করার জন্য ভাই আপনি আমার কমেন্ট পড়ছেন না কেন এই যে ভাই এখন আপনার কমেন্টটা পড়ে ফেললাম এইচ এম তানভীর আমি আইটি নিয়ে পড়তে চাই পড়াশোনা অবস্থা আই রিলেটেড জব করতে পারবো কিনা এছাড়া আমি গ্রাফিক ডিজাইন এন্ড সাইবার সিকিউরিটি এর কাজ পারি ইট ইজ এ ওয়ান্ডারফুল মানে জার্মানিতে আপনি ইংলিশে ও এই ধরনের জব পাবেন আপনি যদি আইটি সম্পর্কে যেমন গ্রাফিক ডিজাইন বা কম্পিউটার মানে কি বলবো আমি সফটওয়্যার নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে পারেন বা আপনার সাইবার সিকিউরিটি এইগুলা নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে আপনার জন্য আপনি কি ওরা খুঁজতেছে আমি এর চেয়ে আর সহজ ভাবে কি বলবো যে আপনি কি তারা খুঁজতেছে ইসমাইল হোসেন ভাই আমি চেক রিপাবলিক এ থাকি টেক্সটাইল মিল এ এখন আমি জার্মান ভাষা জানি না কিন্তু আমি জার্মানিতে জব করতে চাই এখন কি জার্মানি গিয়ে জব করব ভাই প্লিজ জানাবো উপকৃত হব আপনি চেক রিপাবলিক এ থাকেন টেক্সটাইল মিলে আমি জানি না আসলে আপনি কি ওয়ার্ক পারমিটে আছেন নাকি আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আছেন যদি ওয়ার্ক পারমিটে থাকেন তাহলে আপনাকে দেখতে হবে আপনার যে ভিসাটা আছে সেটা কি জার্মানিতে জব করার জন্য এলাউ কি না যদি আপনাকে এটা জব করার জন্য এলাউ হয় দেন আপনি জব করতে পারবেন আর জার্মান ভাষা জানেন না আপনাকে জার্মান ভাষা শিখতে হবে আপনি যে জায়গাতে জব করবেন জার্মানিতে ওইখানে জেনে নেবেন যে আসলে আপনার কি ওই সেক্টরে জবের জন্য জার্মান প্রয়োজন আছে কি না আই হোপ দ্যাট আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকলে খুব ভালো হবে আর আপনি যদি জবের এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে এটা ডেফিনেটলি অনেক ভালো আরিফ এম ডি আফটার মাস্টার্স যদি সাবজেক্ট রিলেটেড জব না হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ারের মধ্যে তাহলে কি অন্য জব করে বিসা বাড়ানো যাবে যদি না তাই তাহলে কিভাবে বিসা বাড়ানো যাবে যদি বলতেন প্লিজ ওকে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চন আমার জানা মতে অনেক বড় ভাইয়েরাও আছে যারা অলরেডি মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর এখন ইন্টার্নশিপ করতেছে কিন্তু তারা এখনো শিওর না আসলে জব পাবে কিনা এটা আসলে খুব একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিকস তো জার্মানির নিয়ম অনুসারে আপনাকে এই সময়ের ভিতরে আপনাকে জব পেতে হবে অর্থাৎ জবের কন্ট্যাক্ট পেপার নিয়ে যেতে হবে যদি এনি হাও আপনি জব না পান আপনাকে এনি রিজনস দেখাতে হবে যে আমি জব সার্চিং খুঁজতেছি আমি অনেক জায়গা থেকে অ্যাপ্লিকেশন লেটার পাইছি আমার জব হয়ে যাবে আমাকে আরও কিছুদিন ভিসা মেয়াদ বাড়িয়ে দাও অথবা আপনি যেটা করতে পারবেন যদি আপনি এম্বাসিতে বা অস্ট্যান্ডার বেহট বলে ওইখানে আপনি কথা বলে নেবেন যে আপনার মাস্টার ডিগ্রি কি অন্য আরেকটা মাস্টার ডিগ্রি করা যাবে কি না আমার জানা মতে এক্সেপশনাল একটা ভাই এম বিএ করেছে ইংলিশে জার্মানিতে তো উনি জব পায় নাই দুই বছরের ভিতরে তো উনি কি করছে উনি আবার এম বিএ অন্য আরেকটা সাবজেক্টে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছে এর ভিতরে উনি আরো জব খুঁজার আরো সুযোগটা পেয়ে গেল এখন আমি জানি না উনি জব পাইছে কিনা সাদ্দাম হুসাইন থ্যাংকস ব্রো ফর আনসার ব্রো আমি এ এম আই ই থেকে ফোর চারটা সাবজেক্ট কমপ্লিট করেছি বাকি সাবজেক্ট গুলা জার্মানিতে করতে চাই আমি কি পারবো হ্যাঁ আপনি যদি এইচ এসি কমপ্লিট করার পর বাংলাদেশ থেকে ওয়ান ইয়ার কমপ্লিট করে থাকেন এবং আপনার যদি আইল্টেস থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বাকি সাবজেক্ট গুলা কমপ্লিট করতে পারবেন তবে আপনাকে আবার ফার্স্টলি থেকে শুরু করতে হবে কারণ আপনার প্রথম এক বছর গুলা তারা কাউন্ট করে নেবে আপনার ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা হিসাবে মাহফিজুল ইসলাম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনিও কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন শরীফুল ইসলাম ভাই আমি ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্সে টু ইয়ার্স ইন ডাস বাংলা ব্যাংক ওকে ইটস আ গুড তো আপনি যদি ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্স আছে এটা ভালো আমি বুঝতে পারতেছেন আপনি কি বলতে চাইতেছেন ওকে ক্যান আই অ্যাপ্লাই ফর ওয়ার্ক পারমিট হোয়াট আর দ্য প্রসেস অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস আসলে বাংলাদেশ থেকে জব পারমিট পাওয়াটা খুবই টাফ আমার জানা মতো একজন ভাই উনি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ লেখাপড়া করছে বাংলাদেশ থেকে ওনার ভালো জব এক্সপিরিয়েন্স ছিল উনি জার্মানিতে সরাসরি জব পারমিট বিষয়ে আসছে বাকি জানা মতো আমি তেমন জানি নাই তবে আপনি ট্রাই করতে পারেন আপনি যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার জানাটা খুবই ম্যান্ডেটরি আই থিঙ্ক তারপর আমি যেটা আপনাকে বলতে চাই আপনি কিভাবে প্রসেসটা আমি একটা ইনশাল্লাহ ন
তারপরে হয়তো আমার একটা ভিডিও আছে যে কিভাবে বাংলাদেশ থেকে ব্লু কার্ড আপনারা পাবেন তো এই রকম ভাবে আপনাকে আসলে জার্মানিতে अप्लाई করতে হবে বাই স্পেনি ভালো হ্যাঁ আমি আশা করি আসলে ইউরোপের সব দেশই ভালো কোন দেশই খারাপ না ওকে লাভ ইউ সো মাচ ব্রো থ্যাঙ্কস ব্রাইট লাভ ইউ थैंक यू সো মাচ थैंक यू फॉर आंसर जीवेद ভাই আরিফ এমডি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলি বাবা ভাই আমি ডিপ্লোমা ইন সিভিল করছি আমি বিএসসি করতে যেতে চাই বিসা রেট কেমন সিভিলের জন্য কোন ইউনিভার্সিটি ভালো ডিপ্লোমা সিভিল ওকে ভাই ডিপ্লোমা সিভিলে করছেন এবং বিসিএস করতে চাই আমি হয়তো ডিপ্লোমা এবং এইচএসসি নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম আমার ওইটাতে আমি বলেছিলাম যে আসলে সরাসরি ডিপ্লোমা বা এইচএসসি কমপ্লিট করে জার্মানিতে স্টাডি করা যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি ওই সাবজেক্ট रिलेटेड বাংলাদেশে কোন একটা ভার্সিটিতে এক বছর কমপ্লিট করেন দেন আই উইল টেস্ট দিয়ে আপনি জার্মানিতে ব্যাচেলরের জন্য अप्लाई করতে পারেন বিসা রেট কেমন আমি বিসা রেট মানে জিনিসটা আমি বুঝি নাই আসলে বিসা রেট বলতে কি বুঝাইতে যাচ্ছেন আপনি যদি সব ডকুমেন্ট ঠিক থাকে আর আপনার যদি ইন্টেনশন ভালো থাকে জার্মানিতে লেখাপড়া করার জন্য তাহলে তারা আপনাকে বিসা দিবে তো এই বিসা রেট কেমন এই জিনিসের কোশ্চেনটা আমি বুঝি নাই তবে সিভিলের জন্য কোন ইউনিভার্সিটি ভালো আসলে সিভিলের জন্য কোন ইউনিভার্সিটি ভালো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে তবে আপনাকে ডি ডাবল এ ডি ওইখান থেকে সার্চ করে আপনার পছন্দের মত ইউনিভার্সিটি খুঁজতে পারেন ভাই পোল্যান্ড হয়ে জার্মানে ঢুকলে আমি কি কাগজ পাবো এই সম্পর্কে যদি কিছু তথ্য দিতেন ভালো হতো তোহিন আহমেদ পোল্যান্ড সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি যে পোল্যান্ডে যারা আপনারা আছেন বা পোল্যান্ডে আমার যতগুলো ফ্রেন্ড আছে তাদেরকে একটা মানে টেম্পোরারি কার্ড দেওয়া হয় যে কার্ডটা শুধুমাত্র পোল্যান্ডের জন্যই পোল্যান্ডেতে জব করা বা পোল্যান্ডেতে স্টাডি করার জন্য তো আপনাদের যদি ওই কার্ড থাকে সেই কার্ডে আপনি জার্মানিতে জব করতে পারবেন না আদারওয়াইজ আপনার যদি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পারমিটের কার্ড থাকে দেন আপনি জার্মানিতে জব করতে পারবেন জার্মানিতে ফ্রি না এখানে আপনাকে টাকা পে করতে হবে এবং এটা ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি যে আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন এবং মানে কোন কোন সাবজেক্ট গুলা ক্রেডিট গুলা নিয়ে পড়বেন এটার উপর ডিপেন্ড করে তো এটা অনেক বড় একটা ইস্যু বা অনেক বড় একটা পার্ট তো আমি আশা করব ইনশাল্লাহ যখন সময় পাবো নেক্সট টাইম আমি এই জার্মানিতে এম বি এর উপরে একটা বা মাস্টার্স এর যে এম বি এর উপরে আমি একটা টুটোরিয়াল আপলোড করব কারণ এটা অনেক বড় একটা বিষয় তো আসলে শর্টকাটে ইউটিউবে লাইভে মনে হয় আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা অনেক কঠিন হবে এবং আমি আপনাদেরকে এখন খুঁজে দেখাইতেও পারবো না যে আসলে কোন কোন ভার্সিটি গুলো আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি নেক্সট টাইম একটা ভিডিও আপলোড করে আমি ওইটার উপর কোন কোন ভার্সিটি গুলো আছে এবং কত টাকা টোটালি কস্ট পড়বে শুধু টিউশন ফিস নিয়ে ওইটার উপরে ইনশাল্লাহ আমি একটা ভিডিও আপলোড করব তাফসিরুল ইসলাম আমি ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেছি আমি বিএসসি করতে চাই জার্মানিতে কোন ইউনিভার্সিটি ওকে ওকে আলিবাবা থ্যাঙ্কস ভাই আলিবাবা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ওয়েলকাম নাইম আহমেদ আমার সি তাদের মতো একজন কোয়ালিটি লুক দরকার তাদের ঠিক আছে তো আপনি যদি সিএসি তে আপনি যদি ভালো মানে নলেজ থাকে আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ভালো জানেন সি ওয়ান জানা মানে অনেক কিছু আমি নিজে সি ওয়ান কমপ্লিট করছি এর উপরে আসলে লেভেল নাই বললেই চলে সি টু আসে যেটা খুবই রিয়ার তো আপনি যদি সি ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কমপ্লিট করেন এবং আপনার যদি জবের এক্সপিরিয়েন্স থাকে ওদের কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর ওরা আপনাকে একটা ইন্টারভিউ নেবে মোবাইলে অথবা স্কাইপিতে নিয়ে মোটামুটি আমি দুই একটা ইন্টারভিউ স্কাইপিতে দিয়েছিলাম তো ওরা স্কাইপিতে আপনার ইন্টারভিউ নেবে তো স্কাইপিতে ইন্টারভিউ নেওয়ার পর ওরা যখন দেখবে যে আপনি কোয়ালিফাইড মানে আপনি ওদের যারা যে ধরনের লুক চাইতেছে তো আপনি মোটামুটি ওই ধরনের জবের জন্য আপনি প্রস্তুত তাহলে তারা আপনাকে কি করবে হয়তো আপনাকে সরাসরি মানে জবের ইন্টারভিউর জন্য আপনাকে তারা অফার করবে অফার বলতে তারা অ্যাপ্লিকেশন বা অফার লেটার আপনাকে পাঠাবে তো তখন আপনি জবের জন্য যখন জার্মানিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আসবেন তখন কিন্তু আপনি অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে ভিসা নিয়ে আসতে হবে আর ওরা যে বাংলাদেশ থেকে ওটা বিসা দিবে তবে আপনাকে প্রুভ করতে হবে যে আপনার 
কখন ইন্টারভিউ ডেট কার সাথে ইন্টারভিউ ডেট তার টেলিফোন নাম্বার ইমেল নাম্বার এভরিথিং আপনি শো করলে আপনি ইন্টারভিউর জন্য ভিসা পাবেন দেন আপনি এখানে এসে যদি আপনাকে তারা জব দেয় দেন ডেফিনেটলি আপনি এখানে ভিসা এক্সটেনশন করতে পারবেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমি বুঝতে চাচ্ছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে এসে তারপর যদি জব পেয়ে যায় তাহলে কি মাস্টার্স করা ছাড়া ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যাব ওয়েল এটা অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা টপিকস কারণ জার্মানিতে আপনি অনেকেই যদি আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে এখন আসেন তারপর যদি জব পেয়ে যান কারণ আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে তারা বিচার দিবে না কেন দিবে না কারণ আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের সাথে আপনাকে মেইন ইউনিভার্সিটির অফার লেটার যুক্ত করতে হবে দ্যাটস মিন আপনি যদি বলেন যে আমি মাস্টার্স ডিগ্রিতে লেখাপড়া করব জার্মানিতে যেমন আপনার কি বলে এই এই ধরেন ভাই আপনি কোনো একটা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি জার্মানিতে মাস্টার্স ডিগ্রি করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে অবশ্যই এই মানে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স তো অবশ্যই আপনাকে এটা দিতে হবে পাশাপাশি আপনাকে ওই ইউনিভার্সিটির অফার লেটারও শো করতে হবে তখন যখন আপনি ভিসা বাড়াতে যাবেন তখন এম্বাসি যারা আছে তারা আপনাকে বলবে যে তুমি তো লেখাপড়া করার জন্য আসছো মাস্টারের জন্য তুমি ডিগ্রি কমপ্লিট না করে কিভাবে তুমি জব করবা তো এটা অনেক এম্বাসি থেকে বা অনেক সিটি থেকে এটা তারা অ্যাপ্রুভ করে না তারা চায় যে তুমি লেখাপড়া কমপ্লিট করার পর দেন তুমি জার্মানিতে জব করবা বাট বিফোর মানে লেখাপড়া কমপ্লিট করার আগে আপনার জব পাওয়াটা টাফ তো এটা ডিপেন্ড করে সিটি টু সিটি অনেক সিটিতে তারা বলে যে ঠিক আছে তুমি যেহেতু লেখাপড়া করতেছো দেন তুমি জব পাইলে করতে পারো সমস্যা নাই আবার অনেকে বলে যে না এটা হবে না তো এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক আর কি তো যাই হোক নেক্সট আমি আরো কিছু জিনিস আপনাদেরকে দেখাইতে চাইতেছি বাট এর আগে আমি কমেন্ট গুলা পড়ে নেই এটা হয়তো আমার এটা ভালো হবে এখানে আসলে আমি আমার আমি আজকে সরাসরি আমি দেখাইতে চাইতেছিলাম যে কিভাবে জব করতে হয় যার কারণে আমি আজকে লাইভে এরকম প্রিপারেশন নিয়ে আসি নাই তো যাই হোক বাই অ্যাকাউন্টিং ওকে অ্যাকাউন্টিং এবং কমার্সের এইগুলার বিষয় নিয়ে আমার নেক্সট টাইম একটা ভিডিও আপলোড করব ইনশাল্লাহ সাহেদ ভাই বাই যদি প্রিভিয়াস স্টাডিটা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডে হয় তাহলে কি আইলটেস বা অন্য কিছু লাগবে মাস্টার্সের জন্য ইউনিভার্সিটি অফ হামবুর্গ এবং ইউনিভার্সিটি অফ খেমনিস অথবা আর কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনার আইলটেস ছাড়া অফার লেটার পাওয়া যায় তার মানে আপনার আইলটেস ছাড়া যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইংলিশ হয় দেন আপনি পড়তে পারবেন বাট কোয়েশন হচ্ছে যে আপনি যদি লেখাপড়া করেন আপনি যদি অফার লেটার পান তাহলে এম্বাসি বাংলাদেশের যে এম্বাসি আছে তারা আপনাকে ভিসা দিবে কি না তো এটা আমি শিওর না যদি বাংলাদেশ থেকে এম্বাসি থেকে তারা ভিসা দেয় দেন আপনি স্টাডি করতে পারবেন যদি তারা বিচার দেয় আর কি তবে দেবে বলে আমার মনে হয় না আমি এটা সঠিক যাই না আপনাকে এটা নিজে ওদেরকে ইমেল করে জানতে হবে যে আমি যদি ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পাই উইদাউট আইএলটিএস তাহলে কি আমি পিসা পাবো কি না বা এটা আপনাদের কি এটা আপনার রিকোয়ারমেন্টে লেখা আছে যে আপনার আইএলটিএস লাগবে বা আমি আইএলটিএস করে কি কেমিক্যাল কোম্পানিতে ভালো স্যালারি পাবো আপনি আইএলটিএস করে কেমিক্যাল কোম্পানিতে আমি যেটা বলছি যে আসলে জার্মানিতে যা ইংলিশ মিডিয়ামে জব পাওয়াটা খুবই টাফ খুবই টাফ বলতে শুধু মাত্র আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া গুলাতে বাট অন্যান্য জিনিসগুলা রেয়ার আসলে ভালো জব পাবেন ভালো স্যালারি পাবেন অবশ্যই কিন্তু ভালো জবটা কত তাড়াতাড়ি পাবেন এটা হিসেবে দেখার বিষয় তো সেক্ষেত্রে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ যতটুকু পারেন যদি শিখতে পারেন এটা আপনার জন্য প্লাস পয়েন্ট বাই নামাজ পড়ার সুযোগ কেমন জার্মানিতে ইসমাইল হাসান থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চেন ব্রো আমি ইউনিভার্সিটি অফ অসনার বুয়ের কথা বলি তো আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ অসনারবুর্গ একটা ডিপার্টমেন্ট আছে এটা হচ্ছে ইসলামী থেওলজি ইসলামিশের থেওলজি এটা মিনিং হচ্ছে কি হয়তো বাংলাতে ইসলামিক হিস্ট্রি বা এই ধরনের একটা সাবজেক্ট তার মানে এখানে প্রায় সাড়ে চারশো জন স্টুডেন্ট আছে না সাড়ে তিনশো জন স্টুডেন্ট আছে যারা আরাবিক বা আরবি দেশে তারা সম্পূর্ণ এটা একটা হচ্ছে আরাবিক একটা ফ্যাকাল্টি যেখানে আরবি মানে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে পড়ানো এবং সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় পড়ানো হয় এবং ওইখানে একটা মসজিদও আছে ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টে যেখানে আমি প্রায় নমাজ পড়তে যেতাম আর আপনি জার্মানিতে মসজিদ আছে প্রায় পঞ্চাশ মানে বার্লিনে প্রায় পঞ্চাশটার উপরে মেবি মসজিদ আছে আমি সঠিক জানি না কতগুলা বাট অনেকগুলা মসজিদ আছে এবং মুসলমান প্রায় পঞ্চাশ লাখেরও বেশি তো জার্মানিতে নামাজ পড়া নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় না আপনাকে কেউ বলবে না আমি এমন সময় গেছে আমি রমজানের সময় রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ছি তো সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় না জার্মানি ইউনিভার্সিটিতে কোয়ালিফাই নাইমুল সাহেম জার্মানিতে ইউনিভার্সিটিতে কোয়ালিফাই হতে মিনিমাম কত জিপিএ ব্র ওকে জার্মানিতে ইউনিভার্সিটিতে আসলে এটা
ওকে তো জার্মানিতে জিপিএ যে বিষয়টা যে আসলে জার্মানিতে জিপিএ বিষয়টা তেমন কোনো ম্যান্ডেটরি না তো আপনি যদি মোটামুটি ভালো মনে করেন আমার জানা মতো অনেক কি স্টুডেন্ট আছে যে তারা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো বা সিক্স টোটাল সেভেন পয়েন্ট ফাইভও তারা জার্মানিতে লেখাপড়া করতেছে তো এখানে আসলে জিপিএটা তেমন ম্যান্ডেটরি না তবে অবশ্যই একটা মোটামুটি ভালো যদি আপনার গ্রেড হয় তাহলে আপনি ইউনিভার্সিটিতে অফার লেটার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি শাকিল আহমেদ আসসালাম আলাইকুম ভাই আমি সিএসটি তে ডিপ্লোমা করছি আমি এখন জার্মানিতে বেসি করতে চাই কত টাকা লাগবে জব কি পাবো ওকে আমি এটা সম্পর্কে বলছি এর আগে তো আপনারা ভিডিওটা শেষ হলে এটা দেখে নেবেন ডিপ্লোমাদের ব্যাপারে আর যেটা হচ্ছে কত টাকা লাগবে এটার উপরে আমার একটা ভিডিও আপলোড করা আছে যে জার্মানিতে পট বা বসবাস করতে কত টাকা লাগবে তো এই টাকাটাই আপনারা ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন তো এখানে আপনারা মোটামুটি ভালো ইনফরমেশন পাবেন দেন ওকে আমি নেক্সট डिलेट कर समस्या नाईमेटिक्स एम एस सी करते चाहले সিজিপিএ থ্রি আইল্টে সেভেন জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান পর্যন্ত শেষ করে থ্রি সিজিপি নিয়ে অফার লেটার পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু ওয়েল ডান পেতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না ছাড়ের মধ্যে তিন ভালো জিপিএ খারাপ না আর আইল্টে সেভেন পেলে তো অনেক ভালো আপনি ট্রাই করতে পারেন হয়ে যাবে এটা অনেক 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 স্টুডেন্টের ইয়ে আরও ভালো খারাপ রেজাল্টেও তারা বিষা পাইছে সো ইউ ক্যান গো হেদ নাইমুল সায়েম জার্মান ইউনিভার্সিটিতে কোয়ালিফাই হওয়ার জন্য মিনিমাম কত জিপিএ আমি এটার আনসারটা দিচ্ছি অবশ্যই আপনি এর আগে দেখে নিতে পারেন হাসিফ আহমেদ ব কেমন আছেন ওনলি আই টেস্ট দিয়ে যদি জার্মানিতে পার্ট টাইম জব জার্মানিতে পার্ট টাইম জবের ফেসিলিটি কেমন কীরকম ওয়াল আজকের আমার মেন বিষয়টা এসেছিলো আসলে পার্ট টাইম জব নিয়ে তো পার্ট টাইম জব নিয়ে আমি মোটামুটি আলোচনা করেছি যে আসলে পার্ট টাইম জব কতটুকু করতে পারবেন এবং মান্থলি আপনি কত টাকা ইনকাম করতে পারবেন এবং কোন কোন জায়গাতে আপনারা কি বলে পার্ট টাইম জব খুঁজতে পারেন আরও কিছু কিছু অপশন আছে যেখানে আপনারা আরও ভালো ভালো পার্ট টাইম জব খুঁজে বের করতে পারেন যেমন ইউনিভার্সিটির অ্যাড্রেস থেকে তো এটার উপরে আমার একটা ইউটিউবে টিউটোরিয়াল আছে যেমন এই জার্মানিতে কাজ খুঁজা তো ওইখানে আপনারা দেখতে পারেন যে কিভাবে ওই জিনিসগুলো ছাড়াও আপনারা কিভাবে উইকেন্ডে জব খুঁজতে পারেন যেমন ইউনিভার্সিটি থেকে কিভাবে জব ম্যানেজ করা যায় কিভাবে বার্গার কিংয়ে জব করা যায় কিভাবে ম্যাকডোনালে জব করা যায় তো ওই জিনিসগুলোর উপরে একটা ভিডিও আছে আপনি ওইটা কাইন্ডলি দেখে নিতে পারেন দেন নাইম ইজ লাইফ স্ট্রিম বাই আপনি কিভাবে গেসা এবং কি কি প্রবলেম হয়েছে এ বিষয়ে একটা ভিডিও বানানো ওকে তার মানে আমি আমার লাইফ হিস্ট্রি নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো ওকে এখন না আমি অনেক পরে ইনশাল্লাহ আমি আমি কিভাবে জার্মানিতে আসলাম বা আমি কি কি পেস জার্মানিতে মানে প্রবলেম পেস করছি এবং আমি কিভাবে এই প্রবলেমগুলো সলভ করছি এবং কিভাবে কি করছি ইনশাল্লাহ এটা কোনো একদিন হবে কোনো একদিন হবে আমি এটা নিয়ে কোনো একদিন ভিডিও আপলোড করব তো আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন আপনারা যদি আমার ভিডিওগুলো সবসময় দেখেন লাইক করেন শেয়ার করেন তাহলে ইনশাল্লাহ হবে শাকিল আহমেদ আসসালাম আলাইকুম ভাই আমি কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা করতেছি এখন জার্মানিতে বিএসসি করতে চাই কত টাকা লাগবে প্রোগ্রামিং ওকে ল্যাবারাল পাইথন ওকে পাইথনটা চলে কোনো ক্রহম এ জব কি পাবো কোনো ভার্সিটিতে ভালো হবে প্রথমে যেটা হচ্ছে আপনাকে ইউনিভার্সিটির রিকোয়ারমেন্ট ফিল করতে হবে যেটার জন্য আপনাকে বাংলাদেশে এক বছর লেখাপড়া করতে হবে সেকেন্ডলি আপনি পাইথন জানেন বা এগুলো জানেন এগুলো হচ্ছে খুবই মানে বেসিক লেভেলের যে সিজি প্রোগ্রামিং গুলো বাট আপনি যদি পারেন একটু জাবা বা সি প্লাস প্লাস এই জিনিসগুলো যদি আপনি পড়েন বা পড়েন বলতে এই জিনিসগুলো যদি আপনি একটু কাজ করেন দেন আপনি হয়তো আরও ভালো ফেসিলিটি পেতে পারেন এমনি মৌসিন মিয়া বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড এর জন্য পার্ট টাইম জব নিয়ে কিছু বলেন ভাইয়া কোন সিটিতে গুলা ভালো হবে মাস্টার্স এর জন্য ওয়াল বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডটার জন্য যদি আমি বলি যে দেন বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে জব পাওয়াটা জার্মানিতে প্রফেশনালি একটু ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে জার্মানিতে বিজনেস সাবজেক্টে জব পেতে গেলে আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে ওয়াল এটাই হচ্ছে প্রথম কোয়েশ্চেন দেন সেকেন্ড যেটা হচ্ছে কোন সিটিতে কোন সিটিগুলোতে জার্মানির প্রায় সব সিটিতে মোটামুটি ভালো জব পাওয়া যায় তবে যেমন আমি একটা খুব ছোট একটা সিটিতে থাকি সেটা হচ্ছে প্লাওয়েন অথবা মিন্ডেন অনেক ছোট অনেকেই নামই শুনেন নাই কিন্তু এখানে এখানেও জব পাওয়া যায় ফ্রাঙ্কফুটে জব পাওয়া যায় বার্লিনে জব পাওয়া যায় 
মোটামুটি সব সিটিতে কম বেশি জব পাওয়া যায় এবং আপনারা যেটা করতে পারেন সেমিস্টার ভেকেশনে আপনারা বিভিন্ন ফ্রাঙ্কফুটে চলে যেতে পারেন ওইখানে প্রায় দুই হাজার তিন হাজার ইউরো জব পাওয়া যায় মাথলি তো আপনারা দুই মাস তিন মাস জব করলে সেমিস্টার হয়ে যেতেছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা আপনার ডিপেন্ড করে আসলে আপনার কোন সিটিতে আপনি যাবেন তো বিশেষ করে বড় বড় সিটি গুলাতে জব পাওয়া যায় ছোট ছোট সিটি গুলাতে জব পাওয়া যায় খারাপ না বাই মাস্টার্স ইংলিশ দাঁড়ান ইংলিশ এখন জার্মানিতে কোন সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করা যাবে মাস্টার্স এ আপনার কোন সাবজেক্টের কথা আমার বলেন নাই যে আসলে কোন সাবজেক্টে তবে একটা আসলে ডিপেন্ড করে কোন সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করা যাবে আসলে আপনি এটা ডিপেন্ড করে আপনি এই ব্যাচেলর সাবজেক্ট ব্যাচেলর আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কমপ্লিট করছেন তো সেটা যদি আপনার সায়েন্স বা কমার্স যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তো আপনি এটার জন্য ইংলিশ মিডিয়ামে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারেন তবে ইংলিশ মিডিয়ামে অ্যাপ্লাই করার আগে আপনি দেখতে হবে ওদের রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনি আসলে আইলটেসে কত প্রয়োজন এবং এটার অ্যাপ্লিকেশন ডেটটা নেক্সট উইন্টারের শুরু হয়ে যাবে মেবি অনেক ইউনিভার্সিটি আছে মানে ওপেন ওপেন মানে আপনি যে কোনো সময় অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আনটিল জুলাই পর্যন্ত অনেক ইউনিভার্সিটি আছে এপ্রিল থেকে শুরু করে তো বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি জুলাইয়ের পনেরো তারিখ পর্যন্ত তাদের অ্যাপ্লিকেশন ডেট টাইম খোলা রাখে ওকে দেন নেক্সট যাই আমি দেখি কি অবস্থা জব করছেন তো আপনি যদি দেখেন যে আমি কমপ্লিট করার পর আমি বসে থাকি নাই আমি এ নিয়ে হাও যে কোনো জায়গায় আমি লেখাপড়া কমপ্লিট করছি বা আমি যে কোনো কিছু মানে লেখাপড়া কমপ্লিট করছি দেন আপনার সমস লেখাপড়া কমপ্লিট করার পর আমি জব করছি তাহলে আপনার এটা প্রবলেম হবে না বাট আপনি যদি বলেন আমি কিছুই করি না শুধু বাসায় বসেছিলাম তাহলে এটা প্রবলেম হতেও পারে বাট দুই বছর আড়াই বছর মানে লেখাপড়া কমপ্লিট করার পর গ্যাপটা আসলে গ্যাপ না যদি আপনি ভালো রিজন দেখাতে পারেন ইসমাইল হাসান থ্যাংকস ব্রো ফর ইউর আনসার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তুই দা ম্যাথ বাইয়া পুলেন থেকে জার্মানে ঢুকলে কেমন বিষয় নিয়ে বিষয় নিয়ে পুলেন্টে আসতে হবে ভাইয়া পুলেন থেকে জার্মানে ঢুকলে কেমন বিষয় নিয়ে পুলেন্টে আসতে হবে পুলেন থেকে জার্মানে আনসার প্রশ্নটা আমি বুঝি নাই পুলেন থেকে জার্মানে ঢুকলে কেমন বিষয় নিয়ে পুলেন্টে আসতে হবে ওকে পুলেন্টে কেমন বিষয় নিয়ে আসতে হবে এটা আমি আসলে জানি না পুলেন্টে আমি যতটুকু জানি যে স্টুডেন্ট ভিসা আছে ওয়ার্ক ভিসা আছে হয়তো বা তো এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন বিষয় আসবেন আর জার্মানিতে ঢুকলে আমি এটা সম্পর্কে বলছি আপনি এটা দেখে নেবেন ভিডিও শেষে বা আপনার ডিপার্টমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্টের মাস্টার্স করা যাবে আর রিকোয়ারমেন্ট কি কি ওকে আমার ডিপার্টমেন্ট আমি পড়ি ইউনিভার্সিটি অফ অসনারবুকে এখানে মাস্টার্স ডিগ্রিতে এম বি এতে মেবি নাই সম্ভবত খুব সম্ভবত আর যেটা আছে এটি হচ্ছে হকসুলে অফ অসনারবুক এইখানে আছে এটা ইন্টারন্যাশনালে পড়া যায় এবং এটার রিকোয়ারমেন্ট কি কি এটাতে এখানে আপনার টাকা পে করতে হবে এটা আসলে আমার একটা ফ্রেন্ড ইন্ডিয়ান একটা ফ্রেন্ড এখানে লেখাপড়া করে হকসুলেতে বাট দুই হাজার না আড়াই হাজার ইউরো কত জানি বলছিলাম আমি সঠিক জানি নাই আপনি আমার নেক্সট টাইম ইউটিউবে নক করেন আমি আমার ওই বাইয়ের সাথে কথা বলে দেন আমি আপনাকে এটা নক করবো বাট আমার ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ জার্মান মিডিয়ামে শুধুমাত্র কগনেটিভ সায়েন্স ছাড়া ভাই বিত্তীয় রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করবেন প্লিজ আপনি একটা আমাকে এস এম এস দিয়ে রাখেন তো দেন আমি অ্যাকসেপ্ট করবো ওকে ভাই আমি সাহেব প্রেসে আছি আমি কি জার্মানে ওয়ার্ক বিসা যেতে পারি ভাই সাইপ্রাসে আসেন জার্মানের ওয়ার্ক ভিসা আপনি জানেন আপনি সাইপ্রাসে কিভাবে আসেন যদি আপনার সাইপ্রাসের ওয়ার্ক পারমিট ভিসা থাকে মানে যেটা আমরা বলি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড সেটা যদি থাকে তাহলে আপনি জার্মানিতে যদি ওয়ার্ক জব পান এবং জবের কন্ট্যাক্ট দেখাইতে পারেন তাহলে আপনি জার্মানিতে জব করতে পারবেন কোন ধরনের পার্ট টাইম জবে সেলা বেশি পাওয়া যায় সেলা সালা বুঝলাম না কি বলছেন যাই যা আপনি যেটা বলতে পারছেন স্যালারি বেশি পাওয়া যায় তো সেটা হচ্ছে আপনার সেমিস্টার ফ্রি এনে জবে আপনারা জব বেশি পাবেন আমি প্রথমে বলছি যে কোন কোন জবগুলাতে ভালো টাকা পাওয়া যায় যেমন আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার ইউরো পর্যন্ত মান্থলি ইনকাম করতে পারবেন তো আপনার ভিডিওটা শেষ হওয়ার পর আমি এটা আপলোড করে দেবো আপনারা ফার্স্টলি থেকে দেখে নিয়ে ব্র এইচএসি এক্সাম দেয়া জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে এ ওয়ান এ টু করে প্রি কোর্স স্টুডেন্টগুলিকে যাওয়া যাবে উইথ আই টি এস কোনো প্রবলেম হবে নাকি ওকে এইচএসি কমপ্লিট করার পর জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ বি ওয়ান পর্যন্ত কমপ্লিট করলে আপনার স্টুডেন্ট কলিকে অবশ্যই আসতে পারবেন এটাতে কোনো প্রবলেম হবে না আমার জানা মতো একটা ছোট ভাই উনি গত মাসে আসছে ওনার 
এই মাসে এই পনেরো তারিখ স্টুডেন্ট কলিক এক্সাম আছে তো উনি বি ওয়ান কমপ্লিট করে আসছে তো ইউ ক্যান ডু ইট অলসো নো প্রবলেম ব্রাইট লাভলু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হৃদয় লিমন ভাইয়া আমি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছি এখন আমি এখন জার্মানিতে চাচ্ছি কি করতে হবে জার্মানিতে যেতে চাচ্ছি কি করতে হবে ওকে ভাই যেটা আপনাকে করতে হবে আপনাকে আইটেস কমপ্লিট করতে হবে আইটেস কমপ্লিট করার পর আপনি মাস্টার্সের জন্য ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে দেন এইগুলো আর কিছু লাগবে না সহজ হিসাব আর কি মানে আপনাকে আইটেস কমপ্লিট করতে হবে আইটেস করার পর আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া পড়বেন যে সাবজেক্টে পড়বেন আপনি ওই সাবজেক্টে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করে সেটা ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে যদি হয় ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দেন আপনি জার্মানিতে চলে আসবেন ইউ আর ওয়েলকাম এম ডি ফারুক আহমেদ খোখন ম্যাথমেটিক্স এ অনার্স করার পর মাস্টার্স এর প্রোগ্রামের জন্য কম্পিউটার সায়েন্স এর উপর কোনো সাবজেক্ট পাওয়া পসিবল কি এটা কঠিন কোয়েশ্চন আমার কাছে মনে হয় তো আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমার পরিচিত একটা ভাই উনি এই ঢাকা কলেজ থেকে মাস্টার্স ও কমপ্লিট করেছে এবং ব্যাচেলরও কমপ্লিট করেছে সেটা ছিল তার ম্যাথমেটিক্স এ তো সরাসরি কম্পিউটার সায়েন্স আপনি পড়তে পারবেন না বাট আপনার যদি আপনার ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ডস ইঞ্জিনিয়ার এই কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ভিএসাফট ইঞ্জিনিয়ারিং মানে বিজনেস অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স ওই ধরনের রিলেটেড আপনি সাবজেক্টে পড়তে পারবেন কারণ হচ্ছে আপনি যখন মাস্টার্সে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বা এই ধরনের লেখাপড়া করতে চাইবেন বা তাহলে বা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট তখন কিন্তু আপনার ব্যাচেলার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওই ধরনের সাবজেক্টের হইতে হবে কারণ মাস্টার্সটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড ইয়োর ব্যাচেলার ব্যাকগ্রাউন্ড তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড কোন কোন জিনিসগুলো আছে যেগুলোতে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করতে পারেন ওকে দেন বাই জার্মানিতে ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট কোন ওয়েবসাইট থেকে সার্চ করব এটা আসলে কি বলবো আমি আসলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট থাকে হ্যাঁ রিকোয়ারমেন্ট বলতে আমি আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্ট বলতেছি বাট আপনি যদি বলেন যে কি রিকোয়ারমেন্ট এটা আমার জন্য ভালো হতো সেটা কি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট নাকি আপনার মানে কোন ধরনের রিকোয়ারমেন্ট কথা আপনার বলতেছেন যদি ল্যাঙ্গুয়েজের রিকোয়ারমেন্ট হয় তাহলে ইউনিভার্সিটির যে ওয়েবসাইট আছে ওইখানে দেওয়া থাকে আর যদি আপনার স্টাডি রিকোয়ারমেন্ট হয় যে আপনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড রিকোয়ারমেন্ট হয় সেটা আপনার ডি ডবল এ ডি ডট অথবা আনাবিন থেকে আপনি এটা পেয়ে নিতে পারেন সাইদুজ্জামান ফয়সল গুড জব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর নাইস কমেন্ট আসলে কিন্তু আমি অনেক সময় লাইভে প্রায় সাতত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে আমি মেবি আর কয়েক মিনিট লাইভে আসি দেন আমি আজকের মতন বিদায় নিব মেরাজদ্বীপ বাইয়ার সব সময় আমাদের পাশে থাকবেন আশা করি আল্লাহ আপনার উপর রহমত নাজিল করুক আমি ইনশাল্লাহ আপনি ভবিষ্যতেও ও আমাদের পাশে থাকবেন অবশ্যই আমাকে আল্লাহ যদি বাসায় রাখে মানে আমি যদি বেঁচে থাকি আপনাদের দোয়ায় আমি অবশ্যই আমার যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব আর আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট এবং আমার ভিডিও আপনারা বেশি বেশি করে দেখেন লাইক করেন শেয়ার করেন সেটাই আমার কাছে অনেক কিছু আমি আশা করব আপনারা আমার ভিডিওগুলো আরও বেশি বেশি লাইক করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন তাহলে আমি নিজে আরও বেশি মানে কি বলবো উৎসাহিত হব আরও ভালো ভালো ভিডিও বানানোর জন্য এবং আরও ভালো ভালো ইনফরমেশন গ্যাদার করে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ইসমাইল হাসান বাই ওয়েদারের এই ভেলটার স্যালারি কেমন জার্মানিতে ভেলটার মানে কি বুঝতে চাইছেন ওকে যাই হোক আসলে জার্মানিতে স্যালারি কেমন আমি এটার উপর একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম যে জার্মানিতে সর্বনিম্ন এই জার্মানিতে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে স্যালারি বেশি তো এখানে আপনি মিনিমাম দেড় লাখ টাকা হয়েছে কি সর্বনিম্ন বেতন জার্মানিতে তো এখন এখানে জার্মানিতে বেতনগুলো ডিপেন্ড করে আপনার সাবজেক্ট মানে আপনি কোন পেশায় জব করবেন কোন পজিশনে জব করবেন এবং আপনার জবের এক্সপিরিয়েন্স কত আপনার যত জবের এক্সপিরিয়েন্স বেশি থাকবো জার্মানিতে আপনার স্যালারি তত বেশি পাবেন বা জার্মানিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জব ফিল কেমন হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জবও মোটামুটি ভালো তবে ইংলিশ জানাটা আপনার জন্য ভালো ইংলিশ ওই জার্মান জানাটা আপনার জন্য ভালো যদি জার্মান জানতে পারেন তাহলে মোটামুটি আমি বলতেছি না আপনাকে মাদার ওদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজের মতো জার্মান যেতে হবে ওকে কিছু কিছু এক্সেপশনাল আছে যে যেগুলোতে আপনি খুব ভালো জার্মান জানতে হবে বাট আপনার যদি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি যদি ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন দেন এটাও কিন্তু এনাফ আমরা অনেকেই ভয় পাই যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেই পারবো না জব পাবো কিভাবে এটা আসলে আপনি যে জার্মানিতে জব করে জার্মানিতে থাকতে হবে এমন কোনো কথা না আপনি জার্মানিতে কমপ্লিট করার পর আপনার নরওয়ে আছে সুইডেন আছে ফিলিপাই বা ফিনল্যান্ড আছে অস্ট্রিয়া আছে ফ্রান্স আছে চেক রিপাবলিক
ফিউচারে যদি আপনি পিআর এর জন্য अप्लाई করেন তাহলে আপনাকে বি1 জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন অনেক ভালো হবে আমি নেক্সট টাইম ট্রাই করব জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আরো ভিডিও আপলোড করার ফয়সল কুরিয়াস অথবা সিউরিয়াস যাই হোক সালাম ভাই কেমন আছেন ভাই ব্যাংক ফান্ড দেখানো ছাড়া কি জার্মানিতে যাওয়ার কোনো সিস্টেম আছে হ্যাঁ আছে ব্যাংক ফান্ড দেখানো ছাড়া সিস্টেম যেটা আছে আপনাকে আপনার ফ্যামিলির সোর্স দেখাতে হবে যে আপনার বাবার ইনকাম কত বা আপনার বাবা যে আপনাকে এটা আসলে কঠিন আসলে এমবাসি থেকে ওরা চায় আপনার মন ধরনের একটা সিকিউরিটি যে আসলে আপনার ফ্যামিলি আপনাকে সাপোর্ট দিবে বা আপনি লেখাপড়া করার জন্য এখানে এসে কোনো সমস্যা ফিনান্সিয়াল কোনো প্রবলেমে পড়বে না তো সেই ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই এটা চাইবে যে মানে কিভাবে আপনি আপনার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আপনি যদি বলেন আমি জব করে এখানে আমি আমার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেবো তাহলে আপনার ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা মোটামুটি কম কারণ তারা জানতে চায় যে আপনি জার্মানিতে আসবেন লেখাপড়া করার জন্য নট ফর পার্ট টাইম জব তো সেই ক্ষেত্রে ভালো হয় যদি আপনি ব্লক অ্যাকাউন্টটা করেন ব্লক অ্যাকাউন্ট ছাড়া অন্যান্য আরো কিছু অপশন আছে এগুলো আপনি ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে পারেন যদি থাকে আর কি আমি আসলে অনেক সময় আপডেট হয় তো আমি আপনাদেরকে যে জিনিসগুলো আমি জানি না সেই জিনিসগুলো আমি বলাটা ঠিক হয় নাই তো আমি এটাই বলতে চাইতেছি ব্লক অ্যাকাউন্ট করাটা ভালো বাট যদি অন্য কোনো সিস্টেম থাকে আপনি জার্মানে বাংলাদেশের যে ওয়েবসাইট আছে এখান থেকে আপনি চেক করে নেবেন আপনি প্রথম থেকে ভিডিও গুলা দেখে নেন তাহলে আই থিং দ্যাট আপনি এটা বুঝবেন তা না হলে আমার অনেক সময় লাগবে তারপরে যদি আপনি এটা ক্লিয়ার না হয় নেক্সট টাইম আমি এটার উপর ভিডিও আপলোড করব ইনশাল্লাহ জার্মানিতে এখন আমার জানা মতো আট হাজার ছয়শ চল্লিশ ইউরো মানে আট হাজার ছয়শ চল্লিশ ইউরো এইট ইউরোস আপনাকে ব্লক করতে হবে জার্মানিতে যাওয়ার জন্য এবং সেই টাকাটা আপনি যদি পিসা পেয়ে যান জার্মানিতে আসার পর আই থিঙ্ক মেবি সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ইউরো আপনি পার মান্থ তুলতে পারবেন এইরকমই একটা অনুমানিক সাতশো বা অ্যারাউন্ড সামথিং এইরকম আপনি ওই টাকাটা জার্মানি ব্যাংক থেকে প্রত্যেক মাসে তুলতে পারবেন এবং এই টাকাটা আপনি তোলার পর আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ইউজ করতে পারবেন নো প্রবলেম তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে নেক্সট টাইম আপনার ভিসা যদি দুই বছরে দেয় দুই বছর পর আপনাকে ভিসা এক্সটেনশন করানোর জন্য হয়তো আপনাকে আবারও ব্লক করতে হতে পারে শিওর না হতেও পারে আর যদি আপনি মাস্টার্স এর জন্য আসেন দুই বছর পর আপনার লেখাপড়া কমপ্লিট দেন আপনাকে দেখানো লাগবে না আপনারা কিন্তু না আপনারা ইচ্ছা করলেই পারবেন তবে এটার জন্য আপনি কিছু টেকনিক এবং কিছু সিস্টেম আপনাকে ফলো করতে হবে এমডি মহসিন মিয়া ছোট শহর গুলাতে পার্ট টাইম করে কত ইনকাম করা যায় মান্থলি ওয়েল আমি এর আগে যেটা বলছি যে আসলে ছোট শহর আর বড় শহর এটা না এটা আপনি জার্মানিতে সর্বনিম্ন স্যালারি হচ্ছে পার আওয়ার নাইন ইউরো তো স্টুডেন্টদের জন্য দশ থেকে বারো ইউরো আপনি জব করতে পারবেন এখন ঘটনা হিসেবে যে আপনি কত ঘন্টা জব করবেন যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি যখন ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করতাম তখন আমি জব করতাম না আমি মানে কি বলে আমি পার্ট টাইম জব করতাম না কেন করতাম না কারণ আমার প্রেশার বেশি থাকতো তো যখন আমি সেমিস্টার ভ্যাকেশন পাইতাম দুই মাস তখন আমি বিভিন্ন কোম্পানি মার্সিটিস কোম্পানি বা বিভিন্ন কোম্পানিতে আমি জব করতাম তো ওই জব করলে আমার প্রত্যেক মাসে টাকা খাওয়া হয়ে যেত বা যখন আমার কোন পার্সোনালি ফিনান্সিয়াল প্রবলেম পড়তো তখন আমি কোনো এক সপ্তাহ যেমন উইকেন্ডে এক মাসের জন্য জব করতাম সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন পাঁচ ঘন্টা সাত ঘন্টা করে দেন মোটামুটি পাঁচশো সাতশো ইউরো ইনকাম করা যায় দশজনের লিস্টটা আগে বলবেন এর ধৈর্য ধরতে পারছি না ওয়াল তো আমি দশজনের লিস্টটাই আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি তো দশ জনে যারা যারা হয়েছে তাদের মধ্যে আমি কি বলবো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যারা যারা দশ জন মধ্যে অনেকে আমার কাছে 
অনেক কিছু বেশি পাঠাইছেন অনেক এস এম এস পড়ছেন বাট আমি সবাইকে নিয়ে আসতে পারছি না এটার জন্য আমি খুবই খুবই দুঃখিত বাট আমি দশজনের যে কথা বলছিলাম আমি দশজনের লিস্ট করছি আমি দশজনের লিস্ট আপনাদেরকে শোনাই আই হোপ দ্যাট আপনারা সবাই দেখতেছেন আমি এটা একটু বড় করলে খারাপ হয় না মেবি কিভাবে বড় করা যায় ওকে ওয়াল তো দশজনের নাম প্রথম হচ্ছে মিস্টার দা আলফা আমি জানি না ওনার মেইন নাম কি তবে উনি অনেক এই ওনার নামটা এইভাবে আমি পাইছিলাম তো আমি প্রত্যেককে ফেসবুকে নক করে দেব যারা যারা দশজনের মধ্যে আছেন তারপর হচ্ছে ব্রাইট লাভলু ইউ আর ওয়েলকাম এবারে মনি খান শুয়েব আলম রক্সি আবদুল্লাহ আল জাবেদ শারমিন আক্তার আলিনা দিস্কা এম ডি রাকিবুল ইসলাম এম ডি তারেক নাসিম খান তো এই হয়েছিল আসলে দশজনের লিস্ট তো আমি এখানের মধ্যে কি বলে আমি আপনাদেরকে যাদের একজন কথা বলছিলাম লটারি কাটার জন্য তো আমি এই লটারিটা এখন কাটবো আমার কাছে দশজনের লেখা আছে তো সরি যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাইতে পারতেছি না কারণ আমার ওয়েব ক্যামটা নষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে আমি স্ক্রিনশটে রেখে দিছি তো আমার কাছে আছে আমি নেই দেখি যাও কি হয় ওয়েল আমি একটা নিলাম তো দেখি নাম কি নামটা হচ্ছে আলিনা দিস্কা ওকে তো আলিনা দিস্কা এই যে ওটিস ওনার নাম ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম তো আমি যেটা এর আগে বলেছিলাম যে আমি দশজন থেকে একজন সিলেক্ট করব তো আপনি যদি জার্মানিতে আসতে চান বা আপনি যদি রিকোয়ারমেন্ট গুলা সবকিছু ফুল ফিল আপ থাকে আপনি আমার কাছে আপনি ডকুমেন্ট গুলা সেন্ড করতে পারেন আমি ইউনিভার্সিটি নিজে খুঁজে হ্যাঁ আমি আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে দেবো তবে আমি যেটা বলছিলাম যে ইউনিভার্সিটির যে ফিসগুলো আছে মানে কি বলে আপনার যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়েন সেটার যে ফিস অথবা আপনি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসের জন্য যে ফিসটা লাগে এই ফিসটা আপনাকে পে করতে হবে বাট বাকি প্রসেসিংগুলো আমি নিজে করে দেব ওয়েল তো এটা ছিল দশজনের লিস্ট আমি যদি এটা ফেসবুকে এই কি বলে গ্রুপে অ্যাড করে দেব যাই হোক লাভ এই ব্রাইট লাভলু আমি আপনার এই ও দিয়ে দিলাম আনসার দিয়ে দিলাম তো আমি আসলে বেশি সময় আল্লাহ লাইভে থাকবো না তো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে মানে অন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন থাকে তাহলে আপনারা আমাকে বলতে পারেন আমি চেষ্টা করব এই প্রশ্নের আনসার দেওয়ার জন্য ওয়েল তো আমি আপনাদের সবার কমেন্টগুলো পড়ে নেই দেন আমি আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিব তো আফসার আলম বাই স্যার প্রাসে ওয়ার্ক বিষয় আসি আমার ওয়ার্ক পারমিট আছে আমি কি ভিজিট অথবা ওয়ার্ক বিষয়ের জন্য আবেদন করতে পারবো আপনি ভিজিট বিষয়ের জন্য অবশ্যই আবেদন করতে পারবেন আর ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন অবশ্যই কিন্তু মেইন জিনিসটা যে আপনি যে জায়গাতে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করবে তারা যদি আপনাকে জব দেয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না সাজুদুল ইসলাম ফয়সল গিভ মি আই ইনফরমেশন হাউ আই হাউ আই গেট জব হুজেক ডেভেলপার আসলে আমি ওইটা নিয়ে আজকে মেইন ভিডিওগুলো আপলোড করতে চাইছিলাম কিন্তু আমি প্রথম দিক দিয়ে কিছু কিছু জিনিস দেখাইছি যে কিভাবে জবগুলো খুঁজতে হবে বা কিভাবে আরো জব খোঁজা যায় তো আমার এই ভিডিও থেকে যতগুলো আমি আপনাদেরকে সিস্টেম দেখাইছি জব খোঁজার তো আপনারা যদি এই সিস্টেমে না পান তাহলে আমার এর আগে একটা ভিডিও আছে যে জার্মানিতে জব খোঁজা ওইখান থেকে আপনারা এটা দেখে নিতে পারেন আই হোপ দ্যাট ডিটেলস অব ইনফরমেশন আপনি পাবেন দেন এম ডি মহসিন সামার সামার সেমিস্টারে কবে থেকে শুরু হবে আর শুরুতেই অ্যাপ্লাই করা সুবিধা কি ওকে গুড কোয়েশ্চন তো যে জিনিসটা হইতেছে যে মানে আপনি এই ভ্যাকেশনগুলো আমি যেটা বললাম যে উইন্টার এবং সামার যে ভ্যাকেশনটা শুরু হয় তো এখন যে যে সামার উইন্টার সেমিস্টারে যে শুরুটা হবে সেটা অলরেডি অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং এটা অনেক ইউনিভার্সিটিতে জুলাইয়ের পনেরো তারিখ পর্যন্ত অনেক ইউনিভার্সিটি জুনের পনেরো তারিখ পর্যন্ত তো আপনি যত তাড়াতাড়ি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন আপনার জন্য ততই ভালো এটা ভালো আপনি যত তাড়াতাড়ি করবেন এটা আপনার জন্য ভালো কারণ ডকুমেন্ট সেন্ড করার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে তারপর আপনার বাসায় আসার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে আপনি ইন্টারভিউর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে এটার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে সো অবভিয়াসলি ভালো আগে করলে আপনি অবভিয়াসলি অনেক ভালো হবে নাই বলে ব্রো মানে কি বুঝলাম না ভাই যাই হোক আপনি কি বুঝাইতে চাইছেন আমি এটা বুঝি নাই তো দেন মে আল্লাহ ব্লেস ইউ থ্যাংক ইউ তুই থ্যাংক ইউ ভাইয়া আর এভরি রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করেন প্লিজ আপনি আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করে দেন আই উইল ডু ইট 
সেনজেন ভিসা নিয়ে কি জার্মানিতে স্টে করা যায় হ্যাঁ অবভিয়াসলি আপনি যদি সেনজেন ভিসা থাকে আপনি শুধু জার্মানি থেকে না আপনি বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যেতে পারেন বাট আপনি যদি এটা যদি লং টার্ম ভিসা হয় জব পারমিট ভিসা হয় দেন আপনিও থাকতে পারবেন তারপরও কিছু নিয়ম কারণ আছে জার্মানিতে থাকার জন্য আপনাকে এই নিয়ম কারণগুলো মেনে চলতে হবে যদি আপনার ভ্রমণ ভিসা হয় তাহলে কিন্তু আপনি তিন মাসের বেশি থাকতে পারবেন না তো তিন মাসের ভিতরে আপনি যদি জব পান এবং সেই জবটা যদি আপনি আউটস্ট্যান্ডার বেহট মানে যে রাতাউজ আছে সেখানে যদি একটা অ্যাকসেপ্টেবল হয় অ্যাকসেপ্টেবল হয় বলতে আমি বলতে চাইছি ওইখানে যদি আপনার জব পারমিটটা নিতে পারেন তাহলে আপনি জার্মানিতে থাকতে পারবেন মিতা ইসলাম থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপু ফয়সল সরসাল বো ওয়ান ইউ মুভ দেয়ার অ্যান্ড হাউ আর ইউ ডুইং এ পার্ট টাইম সরি ফর প্রফেশনাল কোয়েশ্চেন जार्मानी তো আমি সি ওয়ান লেভেল কমপ্লিট করি ডেসা করি টেস্ট আপ করি দেন আমি স্টুডেন্ট কলিগ কমপ্লিট করার পর আমি জার্মানিতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ ওসনার রুকে লেখাপড়া করি দেন এভাবেই কাটতে কাটতে পাঁচ বছর চলে গেল কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে অনেক সময় গেছে আমি বাংলাদেশ থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে আসি না জার্মানিতে এসে এক বছর ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি এক বছর স্টুডেন্ট কলিগ করছি তারপর ব্যাচেলার তারপর এখন কোম্পানিতে জব করতেছি পাশাপাশি লেখাপড়া করতেছি তো এটাই ছিল আমার এবং কিভাবে হাউ আর ইউ ডুইং এ পার্ট টাইম জব ওকে আমি প্রথম ইজিলি সত্য কথা বলতে কি আমি কোনো কাজকে লজ্জা মনে করি না আমি প্রথম একদম ফার্স্টলি এসে আমি রেস্টুরেন্টে জব করছি ওয়েল অনেকে বলবেন ভাই রেস্টুরেন্টে জব ওকে আমার কাছে জব ইজ জব আমি কারণ জার্মানি না আমি এখন যে কোম্পানিতে জব করি অনেক জার্মান ডে আছে আমাদের অফিসগুলো তারা ঝাড়ু দেয় তো এখানে জার্মানিতে আপনাকে এটা বললে হবে না যে আমি এই আমি কখনো আমি নিজে আমার প্লেট পরিষ্কার করি নাই আমি কখনো আমার নিজের গ্লাস আমি পরিষ্কার করি না আমি জার্মানিতে গিয়ে মানুষের প্লেট পরিষ্কার করব তাহলে আপনাকে বেশি দূর মানে জার্মানিতে বেশি দূর যাওয়াটা খুবই কঠিন তো আপনাকে যেটা চিন্তা করতে জার্মানিতে জব ইজ জব আপনি যে কোনো জব করেন কোনো জবকে ছুটো করে দেখার বিষয় নাই আর প্রথম ছুটো জব থেকে আপনাকে শুরু যত তো আমি প্রথম এক দুই মাসের মতন রেস্টুরেন্টে জব করি দেন পরবর্তীতে আমি একটা এই কি বলে মশলার কোম্পানিতে জব করি পরবর্তীতে আমি একটা কোম্পানি এই পত্রিকার কোম্পানিতেও জব করি দেন ধীরে ধীরে আমি যখন ইউনিভার্সিটির লেভেলে পৌঁছে যাই তখন আমি এই বিভিন্ন মার্সিডিস বা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ কোম্পানিতে আমি ভালো ভালো জব করতাম তো এটা ছিল আর কি কোনো একদিন আমি আমার লাইফের হিস্ট্রি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ তো আমার আসলে সময় অনেক হয়ে গেছে আমি আর আট মিনিট থাকবো আপনাদের পাশে মানে বায়ান্ন মিনিট হয়ে গেছে তো আমি পঞ্চাশ মিনিটের মতন আছি আর কি বা আর দুই মিনিটে আমি আপনাদের আছে আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো আনসার দিয়ে আমি আজকে চলে যাব আর কি শাকিন আহমেদ থ্যাংকস ফর ইউর ভ্যালিবল টক বাইজান ইউ আর ওয়েলকাম নাজমুল হাসান বাই মাস্টারের শেষ হওয়ার পর জার্মানিতে থাকলে প্রবলেম আছে মাস্টার শেষ হওয়ার পর আপনাকে জার্মানিতে জব করতে হবে জব পেতে হবে জব পাওয়ার পরে আপনাকে জার্মানিতে থাকতে হবে মাহমুদুল হক তহিদ বাই এইচএসি পাস করেছি টু সালের পর টাকার জন্য ভর্তি হতে পারিনি আমাকে কিভাবে করতে হবে সিএসিতে পড়তে চাই এইচএসি পাশ করে টু থাউজেন্ড সালে বা আপনার তো অনেক লম্বা গ্যাপ তো এই গ্যাপটা আপনি কিভাবে কাবার করছেন এটাই সেই মেন বিষয় যদি আপনি গ্যাপটা ঠিক মতো কাবার করতে না পারেন বা ওদেরকে ভালোভাবে দেখাইতে না পারেন যে আপনি গ্যাপে কি করছেন তাহলে ভাই প্রবলেম হতে পারে ব্রাইট লাভ ব্লু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই জুয়েল এন্ড জয় অনলাইন मोटामुटी ग्रुप करी তো দেখা যায় যদি আপনি অনেকেই অনেকভাবে এস এম এস করেন তখন দেখা যায় আমি আমার ইম্পর্টেন্ট মেসেজ গুলো খুঁজে পাই না তো আমার একটা কি বলে স্টাডি ফার্স্ট ইনফো একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে আপনারা এখানে জয়েন করতে পারেন স্টাডি ফার্স্ট ইনফো এখানে এটা একটা ফেসবুক পেজ আপনারা এখানে আমাকে এস এম এস করলে আমি আপনাদের এই এস এম এস এর আনসার দিব ইনশাল্লাহ তো তারপর আছেন রসুল রিপন টিউশন ফি কি অ্যাড হয়েছে ওকে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে আমি এটা এই একটা টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে টিউশন ফি অ্যাড করেছে বাট এখনও সম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাড হয
এখন জার্মানির নির্বাচনের দামা দাম অবস্থা তো আসলে এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কতটুকু হাবা না যখন হয় তখন বাট এখন সব ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফিস নাই কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে এক কয়েকটা এই রাইন ভেস্ট ফালেনের কয়েকটা ইউনিভার্সিটিগুলাতে মানে টিউশন ফি আছে বাট সবগুলা না বাট যখন হবে তখন হবে আহাদুল ইসলাম ভাইয়া আমি নেক্সট জুনে আইলটেস এক্সাম দিব দেন আমি কখন অ্যাপ্লাই করতে পারবো দ্যাটস মিন সেশনটা অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টাইমটা বললে খুব হেল্প হবে হ্যাঁ অবশ্যই আমি যেটা বললাম যে ফার্স্ট সেশন হিসেবে আপনার জুলাইয়ের পনেরো তারিখ পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারেন নেক্সট উইস থেকে জানুয়ারির পনেরো তারিখ পর্যন্ত তো আপনি এই দুইটা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারেন সমস্যা নাই পোল্যান্ড ও পর্তুগালের মধ্যে কি লিগাল এন্ট্রি করা যায় পোল্যান্ড পর্তুগাল এর মত তো কি লিগাল এন্ট্রি আমি জানি না আসলে পোল্যান্ড এবং পর্তুগালের কি লিগাল এন্ট্রি করা যায় এই জিনিসটা আমি জানি না তো আমি আসলে যে সম্পর্কেটা জানি না এটা আমি বলাটা ঠিক হবে না বাট পোল্যান্ড এবং পর্তুগালের মতো কি লিগাল হয় আমি জানি না পোল্যান্ড এবং পর্তুগালে কিভাবে লিগাল হয় তবে আমি এই সম্পর্কে মোটামুটি একটু জেনে দেন আমি আপনাকে ইনশাল্লাহ কোনো এক সময় বলবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফয়সল ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উবায়ের প্রান্তা ভাই আমি ইকোনমিক্স এর উপর জার্মানিতে ব্যাচলার করতে চাই আমার কি কী করিনি আপনাকে ইকোনমিক্স এর উপর যদি আপনাকে পড়তে চান আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে যদি আপনি জব পেতে চান আর যদি আপনি শুধু লেখাপড়া করতে চান তেন আপনাকে আইটিএস জানতে হবে দেন আপনি যদি আইটিএস আপনার থাকে এবং আপনার যদি মোটামুটি কি বলে এই ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ দেন আপনি জার্মানিতে পড়তে পারেন এটা কোনো সমস্যা নাই তবে মাস্টার্সের জন্য আসাটাই ভালো যেহেতু ব্যাচালার মোটামুটি একটু ডিফিকাল্ট সো এম ডি মশিন মিয়া থ্যাংকস ইউ আর ওয়েলকাম ব্রো ফয়সল ভাই আমি ডিপ্লোমা করতেছি ইলেকট্রনিক্যাল জার্মানিতে বিসি বিএসসি এর জন্য যেতে পারবো এইচএসি এন্ড ডিপ্লোমার পর ব্যাচালার করার সিস্টেমটা কি ওকে এটার উপর আমি একটা ভিডিও আপলোড করছি ভাই আপনি ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন তারপর আমি বলি আসলে এইচএসি কমপ্লিট করার পর আপনাকে জার্মানি যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে এক বছর লেখাপড়া কমপ্লিট করতে হবে দেন আপনি জার্মানিতে লেখাপড়া করতে পারবেন নাজমুল হাসান ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আহ আহাদুল ইসলাম ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর আনসারিং মাই কোয়েশন ইউ আর ওয়েলকাম ব্রো মিন হাজ ইসলাম ভাই আমি প্রথম ভিডিও দিকে বলছি যে আসলে আপনারা যদি মান্থলি ওই কোম্পানি গুলাতে জব করেন ইংলিশ দিয়েও তাহলে মান্থলি দুই লাখ টাকার মতো ইনকাম করতে পারবেন আপনি যদি বছরে চার মাস কাম করেন তাহলে আট লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবেন তো আপনি যদি আট লাখ টাকা ইনকাম করেন তাহলে আপনার এক বছর ইজিলি ভাবে চলে যায় এটা মানে আট লাখ টাকা অনেক টাকা ঠিক আছে তো জার্মানিতে এক বছরের জন্য আট লাখ টাকা অনেক টাকা তো আপনি যদি শুধু সেমিস্টার ভেকেশনে জব করেন তাহলে আপনি আপনার সব কিছু খরচ বহন করতে পারবেন সমস্যা হবে না ওয়েনিক্স মিস থ্যাংক ইউ ভাই জানালে ভালো হবে অবশ্যই ভাই চেষ্টা করব উবায়দ পানাদা ভাই আমাদের বাংলাদেশে পড়ালেখার সাথে জার্মানির পড়ালেখা কতটুকু ডিফারেন্ট যদি একটু বলতেন ওকে এটা কোয়েশ্চেন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের বাংলাদেশ এবং জার্মানির লেখাপড়া হেই দিন আর রাইট বেশ কম যেমন জার্মানিতে লেখাপড়া করতে গেলে আপনাকে অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো জানতে হবে লেখাপড়া করতে হবে মুখস্থ জিনিসটা খুবই কম জার্মানিতে আপনাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে যেমন শুধু মুখস্থ করলে হবে না প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকতে হবে সেটা ম্যাথমেটিক্স হোক বা যে কোনো জিনিস হোক এখানে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলাই বেশি এবং মোটামুটি বেশ কঠিন সো আপনাকে অনেক বেশি লেখাপড়া করতে হবে বা অনেক ভালো করে লেখাপড়া করতে হবে মিন হাজ ইসলাম ভাই পলিটেকনিক স্টুডেন্টদের নিয়ে একটা ভিডিও বানাইলে উপকৃত হইতাম ভাই ইনশাল্লাহ ভাই আমি সময় করে বানাবো আসলে আমার সময় মোটামুটি একটু ডিফিকাল্ট আমার নিজের কোম্পানির প্রজেক্ট করতে হয় আমার নিজেরও কিছু লেখাপড়া করতে হয় পাশাপাশি ফ্যামিলি সব কিছু নিয়ে মোটামুটি বিজি তারপর আমি ট্রাই করব ইনশাল্লাহ জার্মানে ডিরেক্টে আসার কোন ব্যবস্থা আছে জার্মানে ডিরেক্টে আসার ব্যবস্থা আমি যতটুকু জানি স্টুডেন্ট ভিসা এবং ওয়ার্ক ভিসা এবং অন্যান্য ভিসা আছে যেমন আপনার কোন জবের কোন জব এফেয়ার হইলো বা কোন ধরনের মেলা হইলো ওই মেলা গুলাতেও আপনি আসতে পারেন তো এটার জন্য আপনাকে দেখাই দেবে যে আপনি কেন ওই মেলাতে যাবেন কেন ওই অনুষ্ঠানে যাবেন অবশ্যই আপনার একটা কন্ট্রিবিউট ওইখানে থাকতে হইব দেন আপনি আসতে পারবেন ফয়সল ভাই মিনহাজ ভাই কেন মিন মিন হাজুল ভাই কেন উই বি ফ্রেন্ড ইন এফ বি আই এম স্টারিং ইন ডিপ্লোমা ওকে 
জাহিদের কাছে ওয়াইফ নিয়ে দুই জনে স্টুডেন্ট বিচার নিয়ে আসা যাবে ওকে আসলে হ্যাঁ ওয়াইফ নিয়ে দুই জনে একসাথে মেবি আসা যাবে না বাট আপনি যদি স্টুডেন্ট বিচার জার্মানিতে আসেন দেন আপনি আপনার ওয়াইফকে স্পোজ বিচার বা ফ্যামিলি রিউনিয়ন বিচার নিয়ে আসা যাবে বাট দুই জনে একসাথে বিচার দিবে কিনা এটা আমি কনফিউশন কারণে এমন এক্সপিরিয়েন্স আমি কখনো পাই নাই তো এটা আপনার কাছ থেকে প্রথম আমি জানি না এর আগে কখনো কেউ ট্রাই করে কিনা বাট এটা আমি সঠিক শিওর না এমডি রাসেল সিজিপিএ কনভার্ট নিয়ে একটা ভিডিও বানাইলে ভালো হতো সিজিপি হ্যাঁ অবশ্যই ভাই এটা নিয়ে আমিও থিঙ্কিং করতেছিলাম যে আসলে জার্মানের ওটা নিয়ে মানে নোট এবং বাংলাদেশের যে গ্রেড আছে ওইটা নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করব ইনশাল্লাহ ওকে দেন আকাশ রাজ জার্মানি ভাষা জানলে কি আইএলটিএস দরকার আছে আমি এটা নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করেছি যে জার্মান বাস আইএলটিএস অর্থাৎ জার্মান ভাষা এবং আইএলটিএস নিয়ে একটা ভিডিও করেছি আপনি আমার প্লে লিস্ট থেকে গিয়ে আপনারা এই ভিডিওটা পেয়ে যেতে পারেন তারপরে ওইখানে গিয়ে আপনারা দেখতে পারেন এখানে আমি বলেছি ডিটেলস যে আসলে জার্মান ভাষা কেন শিখবেন এবং কিসের জন্য জার্মান ভাষা এবং আইএলটিএস থাকলে কি জার্মান ভাষার প্রয়োজন কি না তো আপনি বিস্তারিত ওইখানে পাবেন ইনশাল্লাহ আলী ইমরান ভাই পলিটিকে আপনার স্পন্স বুঝলাম না ভাই যাই হোক আলী ইমরান ভাই পলিটেকনিক্যাল থেকে মেকানিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছে আমি এখন জার্মানিতে এসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওকে ভাই পলিটিকে এইগুলা নিয়ে আমি অবশ্যই এর আগে বলেছি যে ডিপ্লোমার স্টুডেন্টদের নিয়ে আপনারা ওই আমার ভিডিও গুলা দেখতে পারেন তো এই ভিডিও গুলা দেখলে আপনাদের মোটামুটি ওকে ভাই তো আপনারা আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে আমার এখন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে কারণ এক ঘন্টা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমার নিজেরও কিছু পার্সোনালি কাজ আছে তো আপনাদেরকে সবাইকে আবারও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ মানে আমার এই লাইভে থাকার জন্য এবং এই কি বলবো আমি খুবই হ্যাপি যে আসলে আপনারা আমার সাথে ছিলেন এতক্ষণ আর আমার ভিডিওগুলো আপনারা সবসময় দেখেন শেয়ার করেন তো এটার জন্য আমি আপনাদেরকে থ্যাংকস জানাই এবং আমি ট্রাই করব ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইমে আরো ভালো ভালো ইনফরমেশন গ্যাদার করে আপনাদের সামনে লাইভে আসা বা ভিডিও আপলোড করার সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন এবং আমি চাই আপনারা আপনাদের যে আশা আছে সেই আশাগুলো আল্লাহ যেন পূরণ করেন আর আপনারা সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন আর আমার ভিডিও আপনারা পছন্দ যদি হয় আপনারা অবশ্যই শেয়ার করবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না আর সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন ইনশাল্লাহ দেখা হবে কোনো একদিন আল্লাহ হাফেজ